。雨涵宣称自己是他妻子，让那位大叔感到眩晕，直接冲进屋内，坚称这是自己的家，询问大叔的女儿是否也在，便奔向楼上，向大叔的女儿说道：“你已经长得这么高了，简直和我年轻时如出一辙，还让一个年长自己许多的女孩称呼自己为母亲。”小女孩急忙奔向窗边，质问大叔为何挑选这般难看的照片作为自己的遗像。明明有更加的照片可用，父女俩对女孩的异形感到困惑。女孩声称自己是大叔逝去十年的妻子小慧，重生后成了小孩，今日忽然想起了前世的记忆。女儿麻衣认为女孩一定是精神出了问题，决定还是得打电话通知孩子的家人。大叔询问女孩名字，女孩称自己现在名叫白石万里华，是英野小学四年级生。随即指责桌上的外卖，质疑大叔们的饮食，这些食物卫生堪忧，为何如此将就过日子？接着她走到碗柜前，取出了自己生前钟爱的餐盘。这时定时器响起，提醒小慧是时候回家。作为学童的他不能迟到，否则母亲会担心。匆匆背起书包，临走前仍不忘捉弄大叔。女孩告诉仍在困惑中的父女，她明日还会再来，随即告辞离开。大叔还在愣神，意识到女孩的语气与故去的妻子惊人相似，甚至取出了妻子最爱的盘子，心中不禁思索：这真的只是巧合吗？女儿却不愿相信这等离奇的事，严厉警告父亲，以后不可让生人轻易踏入家中。次日，女孩再次造访大叔之家。却发现大门紧锁，因此他想到了家中藏匿的备用钥匙，就在那个常年放在门外的盆栽下，轻手轻脚的打开了门，悄无声息的步入了这个熟悉又久违的空间，一切都保留着他离开时的模样，一丝不变。他轻轻拿起了尘封的相册，找到装有自己藏私房钱的罐子，一页页仔细的翻看着，目光在女儿成长的足迹上徘徊，眼角溢出幸福的泪光。但发现自己离开的那一刻，相册中的记录戛然而止，仿佛时间在那一刻冻结。父女二人的生活似乎也停留在他的影子中，他急切而又无助地拨通了大叔的电话，心中充满了期待。大叔接到这突如其来的电话，却没能立即理解那背后的深意。在返家的公交车上，大叔的心头不禁浮现出妻子的身影，他想象着他紧握的拳头，似乎在责备他的迟到。抬头间，他看到那个女孩站在妻子曾经等候自己的地方，女孩手中紧握一个小小的罐子，另一只手摆出了妻子当年的模样。大叔的内心开始泛起涟漪，难道女孩所说的一切都是现实？女孩领着大叔走进了熟悉的超市，大声宣称自己是他的妻子，引得路人侧目。女孩一眼瞥见了市面上新推出的水果品牌智能手机，毫不犹豫地将其买下。为了确保能随时与大叔取得联系，她迅速扫码并添加了他为好友。翌日清晨，大叔从女孩发来的消息中醒来，感到一丝温馨的熟悉。女孩还特意约请了大叔的女儿麻衣见面，在对话中，她宛如一个母亲般关心。她询问麻衣的职业进展及恋爱状况，并适时提供了自己的见解。麻衣听着女孩成熟超前的言语，感到惊讶，这怎么可能是个孩子的想法？女孩接着轻拍了麻衣的肩膀，食指轻触她的面颊，亲密的捏了捏。麻衣对于女孩如此亲近的行为感到难以适应，心中泛起了波澜。此时，大叔正无精打采地啜饮着手中的饮料，他生气地离开，显得心不在焉。女孩再次找到了正在自怨自艾的大叔，得知他遭遇了职场的波折，女孩鼓舞着大叔，敦促他去尝试一些以往未曾涉足的新事物。他轻轻托起大叔的脸庞。眼神坚定地告诉他，自己已经离开这个世界十个年头，摒弃颓废，振作精神，好好生活。黎明时分，女孩造访了大叔的家，德熙即将迎来嘉宾的光临。院子里的杂草丛生，引人注目。女孩指挥大叔开始了清理工作，并亲自下厨准备了客人的饭菜。女孩烹饪的熟练手法引人注目。大叔一起与妻同路的温馨往事。麻衣目睹女孩占据了母亲的位置，情急之下，他撕下了女孩的围裙。难以置信，母亲真的归来的他，夜幕降临。朋友们纷纷到访，聚首一堂，缅怀大叔亡妻。每个人都在分享往昔的美好，大叔却向众人宣布了决定：这将是对妻子的最后一次追忆。他计划卖掉这所房子，了断往事。女孩站在窗外，对庆祝的场面感到惊异。聚会过后，大叔向女孩袒露：房产是妻子购买，装饰是他精心挑选。十年来，一切如故，未曾改变。他依旧记得妻子煮咖啡的偏好，一边与女孩交谈，一边准备了咖啡。女孩啜饮着咖啡，聆听他的倾诉。失去妻子后，生活如同行尸走肉，深陷悲伤，无法自拔。为了女儿，大叔决意开启新篇章。他请求女孩以后不再来访。女孩听后，带着伤感离开了。快递员递交的外卖意外到达，大叔一口便当，辛辣泪眼婆娑，那是妻子生前特制的味道，十年未尝，记忆犹新。妻子曾为防他加班打瞌睡，特制的灯笼椒肉丸，辛辣又提神。而此时，麻衣也收到了一份礼物，是一份寓意深长的生日蛋糕，见证了十年缺失的母爱。麻衣回想起母亲安慰他时的动作，女孩身上也有着相同的举止。麻衣确信那女孩就是她的母亲，于是她决定前往女孩的学校。大叔也匆匆赶来，他穿越马路
，目光所及之处，便是女孩的身影。她提高声音，满含期待的提问，聆听着女孩详细叙述着那些只属于他们两人的深藏秘密。父女俩的眼中泛起了泪花，情感澎湃，话语尚未落幕，大叔忍不住上前一步，激动无比，紧紧拥抱住了女孩。他心爱已逝去十年的妻子小慧，竟神奇归来，回溯十年前的往事。那一家三口在归途中遭遇了悲剧的车祸，妻子命丧黄泉。父女俩带着女孩，心怀复杂的奔回家中。一踏入家门，小慧就开始指导大叔训练。大叔不但没有半分抱怨，反而喜悦满心，对这训练期盼已久。麻衣轻声劝慰小慧，不要再责备爸爸，因为这一切出自爸爸对妈妈深沉的爱意。小慧温柔地不像女儿，紧紧拥抱，在安抚的同时，自己也感到了慰藉。看着父女俩最终接纳了如今的她，小慧被情感的洪流所击败，泪水涌出。从那一刻起，笑容再次绽放在三人的脸上。大叔在护送女孩回家的途中，内心涌动着仿佛妻子仍旧依偎在自己身旁的感觉。他多么希望这份幸福能够永恒持续，但幸福的时光总是稍纵即逝。一名警察出现，将他们叫停，误将他们当做妇女，指责自行车上不该再这样大的孩子。警察对着他们露出惊愕的目光。随后的生活里，女儿积极上网寻找工作机会，父亲也重新燃起了生活的热情。父女俩似乎被赋予了全新的生活动力，但在单亲家庭长大的小慧。他的异状终究逃不过母亲的眼睛。每个清晨，小学生的他都会额外准备一份便当。在那不经意的一天，小慧将便当递给了大叔，而大叔却回以出乎意料的话语。这一幕恰巧落在小慧弟弟的眼中。妻子的重生，化身为小学生已是难以置信。化身小学生的他，竟然如此受追捧，更是让人忧虑。大叔悄悄躲在放学的路边，本想给变回小学生的妻子小慧一个惊喜，却没想到竟然有个小男孩，正像他的妻子，化身小学生的小慧。表达爱慕之情，大叔露出惊讶的表情。难道现在小学生都如此成熟？这情景勾起大叔当年追求爱妻的回忆。他总是那么受欢迎，无论身处何方都备受青睐。这话竟不凄然成真。目睹小慧即将回应男孩，大叔一时心神不守，不慎从斜坡上滚落，急忙爬起来，假扮成女孩的叔叔，将那小男孩吓跑。趁着喝茶之际，试探性的询问小慧是否考虑与男孩交往。听到小慧的否定答复，大叔笑得如同孩童，麻衣匆匆而至。向小慧报喜，面试成功。放学路上的小慧察觉有人尾随，转弯处，男子发现小慧不见踪影，小慧却从身后喊住男子。男子对女孩知晓自己姓名甚感惊讶，女孩引领男子至茶馆，向男子揭露自己就是他姐姐。小慧试图通过召集麻衣和大叔证明自身身份，男子正是小慧的弟弟有利。听着女孩的话语，有利以为自己听到了恐怖故事，将所见所闻关于姐夫求婚的事告诉麻衣。有利不解，麻衣竟认同这桩婚事。认为麻衣一定失心疯了。这时，大叔也赶至现场，向有利揭示这一切皆为事实。有利望着三人，猜疑大叔和麻衣遭遇诈骗。小慧听弟弟还想向大叔索钱，忍不住捏住弟弟的鼻子：“生前你就挥霍无度，现在仍未知反省。”有利挣扎逃脱，拔腿就跑。三人目送有利远去的身影，不由得唏嘘感慨。有利行走在路上，这一幕触动记忆深处，回想起姐姐生前的那股力道，捏他鼻子的情景。这个小巧玲珑的女生。难道真的就是我曾经的姐姐吗？她那双清澈的眼睛总是流露出一种不属于孩童的深邃。她对于日复一日的校园生活，总有一种难以言表的厌倦，因为她那被岁月雕琢的心灵与她稚嫩的外表极不相称。她目光冷漠地观察着同龄人在操场上追逐嬉戏，内心充斥着难以融入的距离感。对她来说，孩子们的游戏不过是些幼稚的消遣，无法引起她的兴趣。当一次次球赛的机会来到她面前时，她总是敷衍的应对。她随意的拍打几次篮球。却又不经意展示出超乎年龄的运动天赋，他的那些凌厉的动作让周围的孩子们惊讶不已，纷纷投来敬畏的目光。尽管如此，他的内心仍旧充满了无人能知的忧虑和孤独。那位年轻而美丽的母亲小慧，在十年前的一个深夜离世，如今以一个孩子的身份复活。自从在不久前与家人重逢，他就一直以一个小学生的身份生活在他们身边。他以学生的身份回到了家庭，却不得不面对各种各样的困扰和难题。当母亲质疑女儿为何每日准备便当时，她感到了难以言说的压力。女孩编造了一个谎言，声称这是学校安排的家庭作业，以掩饰真相。就在这时，小慧的电话响起，是女儿麻衣打来的，说有朋友邀请她参加一个聚会。小慧心知女儿麻衣对于打扮和社交场合并不在行，于是她决定亲自出马。她不仅为女儿挑选了合适的衣物，还细心地为她化妆，确保她能够美美的出席聚会。麻衣出门后。小慧与丈夫归介开始计划着他们重生后的第一个浪漫约会。他们一起逛商店，为麻衣挑选她即将参加工作的礼物。忙碌而幸福，小慧为归介精心选了一条温暖的围巾，作为对她的爱的表达。当归介看到那围巾的价格时，虽然吃了一惊，但出于对妻子的爱，他还是决定购买
，他们继续手牵手闲逛，仿佛时间倒流，回到了他们相知相爱的早年。他们一边享受着河畔的美景，一边沉浸在过往的美好回忆中。当归介的上司和好友突然出现，向他们打招呼时，一切都显得那么突兀。他们看到归介与一个年轻女孩相伴，不禁对那些疑惑的眼神似乎在质疑两人的关系。因为归介平时在公司表现的十分规矩，在一次共进午餐的机会中，他们意外看到归介手机上的那张女孩照片。归介支支吾吾，试图解释。但言辞之间透露出一丝不自然。在离开餐厅的时候，龟介不慎摔了一跤。面对这些突如其来的猜疑，龟介只能再次感到慌张，不知所措，不知道要如何回答。刚要说出实情，就被小慧踢了一脚。小慧机智地说自己父母临时有事，所以拜托叔叔带他去看电影的。两人借口，电影快开始了，慌忙离开。没跑几步就被上司叫住了，原来是方向反了。电影院在另一边。看着这样的两人，上司觉得更可疑了。两人来到电影院，买了票和吃的。还被人误认为父女俩。看到镜子中的自己，他们的组合看起来还真是不正常啊！电影开始，小慧提醒归介，不应在外人面前说出他们的真实关系，这样神奇的事情没有人会相信的。小慧听到归介说的话，知道这是珍惜和他在一起的时光。女孩拥有前世记忆，生活在一个单亲家庭，母亲不是一个人出门，还会把女孩关在家里，让她收拾屋子。但女孩的前世家人却对她很好，记得她的生日，还把她喊到家里来庆祝。女孩前世的老公和女儿。一起给她唱生日快乐歌，看到老公亲手给她做蛋糕，把厨房弄得一团乱。再看桌上那个看不出是什么的蛋糕，女孩不禁发出了疑问。归介却开心的介绍，那是白金蛋糕，想着十年前和妻子一起看的白金，然后照着白金的图片做出来的。他告诉妻子小慧，虽然他现在重生变成一个小学生，但自己和女儿依然是他的家人。听到归介这样说，小慧觉得很心酸，她躲进洗手间的角落，泪水悄然滑落。重生的家庭并未带给她温馨。而前世的亲人则给予了他最深的关爱和呵护。这场生日庆典刻骨铭心，他们共同分享了蛋糕的甜蜜，并且一同拍照，留下这美好的瞬间。他们精心制作了一份结婚证，充满情意。他许下心愿，希望八年后，当他年满十八，能与他再续前缘。女儿也在证书上签下了见证的名字。归介望着这份手做的证书，心中充满满足。小慧说罢，便带着女儿一起去冲泡咖啡。在她的前世，除了有丈夫和女儿，她还有一个弟弟。曾短暂相见，她告诉弟弟有利，自己是他的姐姐。尽管有丈夫和女儿为她作证，但弟弟对此半信半疑。放学后，她便来到弟弟的家中。有利看见她推门而入，惊呼：“这是私闯民宅！”小慧目睹屋内一片混乱，便开始整理。有利看着她的动作，不禁想起了姐姐生前的样子。姐姐曾也是如此，一边叹息，一边整理着房间。原来有利曾悄悄跟踪过她，目睹了她母亲的赤马。接着，有利便开始吐槽：“不解姐姐为何嫁给那般无能之人。”小慧深知自己弟弟的脾性，她说出了心里想对弟弟说的每一句话。轻抚了有力的头发之后，她转身离去。有力的心中涌现出一种感觉，似乎姐姐真的回来了。男人紧握住女人的手腕，他决意阻止这名女子对自己前世妻子的伤害。即使妻子今生投胎变成了女儿，她的生活并非幸福，因为有一个不尽职的母亲。学校即将举行运动会，并诚邀家长们共襄盛举。妈妈本应带着便当一同前往学校，却因一通电话改变了计划，未能如约而至。转而选择与他人共游乐园的乐趣。女孩的前世伴侣归介和女儿麻衣却满心欢喜的现身。运动会正式开幕，麻衣见到妈妈在小学生群里踢球的认真模样，笑得停不下来。同届向女儿讲述，她的妈妈小慧总是全情投入，得益于队友的共同努力。小慧所在的红队最终赢得了比赛，接着是篮球赛的开始。归介回忆起妻子小慧曾是篮球队的佼佼者，她与小学生并肩作战，似乎有些不公。正当归介沉思时，一只篮球意外击中了她，她随手一投。球却准确无误的命中三分。小慧在场上用目光示意归介，要他保持低调。他并不希望他们的秘密曝光。午休时间到来，眼见同学们享用着家中精心准备的便当，而女孩手头却空无一物。没有便当的她，只能孤单的坐在路边饱受饥饿。这时，归介及时送来了便当。为了不让丈夫担忧，她虚称已有午餐。归介却坚持要她尝尝自己的手艺。于是，两人共享了这份美味。归介看着女孩夸赞自己的厨艺，脸上洋溢着幸福。他仿佛看到了前世妻子的幸福笑颜。午饭后，比赛再次拉开帷幕，女孩将球传给了队友小五。小五以帅气的姿态将球投入篮筐，女儿麻衣也为此大声喝彩。当归介目睹妻子与小五击掌庆祝，旁听小学生的窃语，议论他们宛如情侣，貌似天作之合。归介的心里不禁泛起醋意。尽管他明白自己不该如此，尽管两人年龄相仿，归介心中仍然感到失落。运动会结束，女孩与朋友们一同离去，归介带着女儿跟随人潮而出。耳边传来其他家长的谈论，德系女孩与母亲相依为命，家中因暴力问题而导致父母分离，母亲对女孩时有施暴。其他家长对女孩的处境表示同情，
。为了更清楚妻子目前的家庭状况，归介找到了女孩的同学小五询问，了解到有次亲子活动期间，女孩因为做汤圆不佳而遭受母亲的责骂，知晓了妻子所处的困境，归介极为忧虑，回家后无法静下心。发送信息给妻子，却迟迟未获回复，担心妻子可能遭受家庭暴力。归介联络小慧，但电话未被接听，他心中忐忑不安，于是决定亲自去寻找妻子。时间已接近深夜十点，女孩的母亲尚未归家，室外正下着瓢泼大雨。归介拨通女孩的电话，向妻子透露自己想与她的现任母亲交谈。通话中，女孩的母亲恰好归来，发现女孩正在通电话，意识到女孩在隐瞒事实，想到自己刚被一名已婚男性欺骗，母亲情绪失控。陷入歇斯底里，归介听到女孩母亲的尖叫，不顾雨伞，冲雨而去，直奔女孩家。他是要救出自己的妻子。女孩带着这位大叔见母亲，声称这大叔是他前世之夫。大叔展示照片给女孩母亲看，自己十年前去世的妻子转世为女孩。女孩的母亲认为大叔精神异常，完全不相信他的话。大叔出时也是半信半疑，直到品尝了女孩准备的便当，他才确信女孩是自己过世的妻子。女孩的母亲听到这番荒唐言论，愤怒的扭身离去。这时。躲在门后的小舅子有力，更加确定姐夫实在是不靠谱。归介大叔也只能苦笑摇头，随后带着有力回家，与女儿共享晚餐时光。三人讨论起女孩单亲家庭的生活，回忆不久前的一个场景：女孩快被母亲打时，归介及时出手救援。母亲一怒之下将女孩赶出家门，归介随后与妻子小慧一同回到自己家中。小慧换上了女儿的衣服，与前生的亲人一起玩耍，享受欢乐时光。玩累了，三人一同在客厅入睡。这是十年来头一次全家共睡一室。激动之余难以入眠，最终还是小慧起了主导作用，命令大家早些休息。次日清晨，归介醒来，瞬间看见妻子忙于早餐准备，转瞬间又回到了小学生模样。归介与女儿再次享受小慧制作的早餐，回想小慧在世时的日常，当时他们以为那是理所当然，十年后再尝那熟悉的滋味，两人格外珍视。女孩担心着家中的母亲，早餐后便回家关照，发现母亲趴在桌上沉睡，温柔的给她盖上被子，准备了早餐，然后匆匆去校上课。晚上，小慧在家翻看到女孩万里华与父母的合照，这勾起了她一些零星的记忆片段。次日，母亲回家后，小慧决意与母亲好好谈谈。母亲注视着异常平静的女儿，小慧坦诚自己已经记不起过去的事情，脑海中零星浮现的画面宛如旁观者观看的电影般。母亲静静地看着女儿这样平和的讲述，成熟地表达着自己的感受。突然，面前的人影变为了归介之妻。母亲终于意识到女儿的变化，她走向餐桌。沉浸在回忆中，思绪飘至与女儿拍摄的大头贴，想到女儿将她贴在手机上的场景，女儿持着不尽人意的成绩单，眼神期待，描绘她沉睡时的安详面容，陪伴她挑选衣裳的时光。那是一个多么讨人喜欢的女孩！自从女儿父亲离去，自己变得情绪低落，酒后无意中说出刻薄的话，伤害女儿。听着那些话，女儿绝望的表情，深刻印在母亲内心。她提起勺子，尝了女儿制作的饭菜，逐渐认识到，眼前的女孩已非她亲生。母亲匆忙向学校奔去，却在院中见到女儿与归介相伴。以往的女儿总是审视母亲的表情，而现在的女儿却能以坚毅的眼神对视她。母亲追问着自己的女儿万里华去哪了，小慧和归介同样茫然。他们只能尽力让两家人好好生活。对归介而言，女孩母亲接受转世的事实是件幸事，这意味着她可以正大光明的与妻子团聚，甚至开心的提前八年得到了丈母娘的认可。小慧看着归介这个率真的男人，忍不住笑出声来。感觉他又回到了当年那个天真的少年模样。这时，有力在街上漫步，看到了那位之前遇见的女孩。她撰写的关于转世投胎的小说在网络上大受欢迎。她名叫初云，有个习惯性的揪头发的动作。有力买来饮料，正要询问关于姐姐转世的事情，初云却突然倒在电脑前。有力发现女孩昏厥，立即拨打了急救电话。这时，店外有个男人路过，扫了一眼昏迷的女孩，便继续前行。在桥上偶遇一位警察，发生了一幕令人难以置信的事。警察推车只穿过了那名男子，而男子的头发动作与初云惊人的相似。最尴尬莫过于同事突然表白，尤其是在转世的妻子眼前，即便妻子变成了小学生，也难免会感到愤怒。归介刚向现任丈母娘说明，他已故妻子转生于其女，原打算等八年后再迎娶转世的妻，却因此造成了误会。次日清晨，归介便来到丈母娘家，带来面包和水果。看着归介过于急切的笨拙，小慧将他拉到一旁斥责。归介辩解道。他只是想与他的母亲建立良好关系，但突然被叫做妈，确实让人难以承受。归介自觉自己的行为有些过分。晚上，他们在茶馆相聚，小慧意外得知女儿麻衣心动了。此时归介也来了，小慧拉着归介匆匆离开。一路上，他将女儿的恋情告诉归介。归介与小慧谈及同事守屋利用他菜谱的事，小慧试探性询问归介，这十年来是否有过再婚的考虑。归介坚称自己从未有过此念。
。小慧明却表示，如果归介选择再婚，他不会有任何反对。归介将小慧送至他家楼下，小慧进屋，千鹤母亲审视后告诉他，晚餐已备好，便离开上班。第二天，归介的同事守屋，因新品宣传照片上传网络，受到公司斥责。归介想要给这位一贯努力的上司加油鼓劲，因此邀请他到茶馆共进晚餐。得悉守屋心事重重，茶馆老板决定劝解。面对忧伤的守屋。老板递上一则信息，有位顾客让我告诉你，谢谢你的布丁。这话一出，守屋泪眼婆娑，匆匆离开。隔天，归介将此事与妻子分享，为了振作守屋，同时处理好与母亲的关系，安抚了茶馆老板，并关照女儿的感情生活。小慧建议举行烧烤派对，以提振士气。归介随即向众人发出邀请，派对日到来，宾客纷纷抵达。有利尽管对女孩的身份存疑，但依然乐于帮忙，细心照料女孩及她母亲。女儿带着心仪之人出现。小慧立刻称赞男孩的帅气与温暖笑容。归介虽警觉，但见女儿喜悦，内心一感安慰。千鹤在欢声笑语中感到自己略显格格不入。小慧察觉千鹤的尴尬，决定提前带他回家。小慧在回家路上对千鹤表示歉意，她知道千鹤每次看到她时那失望的眼神。千鹤意识到自己言过其实，忽略了女儿的感受。小慧紧握千鹤的手，两人一同步回家。派对气氛热络，欢乐持续。派对落幕后，店内只剩老板一人，他端出一份布丁。递给一位穿粉衣的女孩，这女孩竟是守屋故去姐姐的化身。老板确实有通灵之能，此前所言都是逝者的心声让他转达。室内灯光忽明忽暗，在镜中映出万里华的倩影，他的灵魂穿梭桌椅墙壁，向外缓缓行走。女孩携家人及弟弟有力，一同踏上归途。候车时，小慧得悉自己过往葬礼之事，今闻母亲未曾到场，有力出门迎接母亲归来，却只得到母亲因是急匆离去的背影，姐弟俩自幼便缺少母亲的呵护，有力此行亦是因继父病重。母亲无人照看，才被召回。小慧与前来接嫁的表妹相见，却忘却自己童年的模样，脱口而出。表妹对她的话语感到惊异，归介及时出面，缓和尴尬局面。一行人随后共乘车辆返回故居。小慧立于家门前，心绪万千。曾以为不复返的旧居，如今得见真容。面对患有老年痴呆的母亲，小慧感到茫然。姨妈归家，对有利的漫无目标和逃避责任，大加斥责。有利辩解称，停留东京是为了追求漫画梦想。姐弟俩因此陷入激烈争执，归介欲平息争端，却被有利一推而倒。有利对归介的无能为力感到不满，转身离去。当有利的目光与女孩相遇，她心中的委屈汹涌而出。小慧找到弟弟，总是一气之下会去的小屋，倾听有利的牢骚，感慨世间唯有姐姐理解她。有利原本以为小慧来是为了安慰，未料小慧却是一番严厉的教诲，紧抓她的鼻子。面对弟弟的无奈，小慧吐露真心话，即使他不尽人意，也胜过已故之人。小慧在交通事故中去世已是十年前的事，小慧满怀心疼，轻抚有力的发顶。此刻，小慧的女儿麻衣接到电话，电话那头传来莲丝的声音：“烤肉派对过后，麻衣得悉莲丝心有所属，心情沉重。莲丝为澄清误会，特地约麻衣详谈。告别聚餐时，归介建议众人对有力多些信任。倘若漫画未能成功，他将重返故里。”小慧见女儿恋爱烦恼，施以慰藉。临别之际，小慧再次来到母亲身旁。母亲似有所觉，辨认出了小慧。小慧向母亲吐露十年前离世的不舍与遗憾，遗憾不能继续照料母亲，家人到站准备返程，有力却选择留下。他决定等继父康复后再启程东京。麻衣决定不回去，而是去找莲丝对话。莲丝心中有个儿时的初恋，海难夺去了他的生命，莲丝一直未能释怀。麻衣对失去至亲的痛楚深有体会。茶馆老板透过镜子目睹了逝者的灵魂，那是小慧的灵魂，正注视着围绕女孩的关心。回忆起新年时，有利也表示，请再给他一年时间。他的魂魄被万里华替换。次日清晨，小慧在万里华的身体中醒来，归介和麻衣发现小慧归来，喜出望外。而小慧的母亲千鹤却难掩忧愁。小慧准备早饭，一家人心事重重的用餐。听闻姐姐昏倒，有利来到姐夫家探望。小慧和千鹤已经离开，返回自己家中。尽管清晨醒来的小慧表现正常，归介和麻衣依旧忧心。他们向有利诉说小慧昏迷后失忆的情形。有利回忆起自己的朋友出云。晕倒后也失去了记忆。初云还曾撰写一本关于转世的小说，为了揭开背后复杂的事实真相，归介特意购买了两本的小说进行阅读。他惊讶地发现，小说情节与自己妻子的人生轨迹有着惊人的相似之处。守屋小姐注意到归介正聚精会神地阅读小说，便向他透露，小说的作者初云将在本周末举办一场活动，他们几个人齐聚签售现场，人头攒动。由于参与的人数众多，名额相当有限，归介自愿挺身而出，决定亲自行动。他打算借着作者签书的机会，提出关于灵魂转世的种种疑惑和问题，却没想到被误认为是一位过分热情的粉丝。有力随即接替上场，但初云却装作不认识他，结果两人都被保安人员礼貌而坚决地引导出了场地。
。就在他们一筹莫展之际，蚂蚁女儿却意外的在签名书的扉页上找到了一则特别的留言，邀请他们前往一个隐蔽的地下咖啡馆进行秘密会面。出云坦言，是因为不想让母亲过度忧虑，所以才会在公众面前刻意装作不认识有利。他解释自己和小慧有着相同的遭遇，在五年前不幸遭遇事故，意外而丧命。他的心灵依然留恋尘世，在世界各地游荡，未肯离去。在他生前常去的书店里，他偶然遇见了初云。初云本是一名篮球运动员，却因赛场上的伤痛，不得不放弃心爱的球场。正是在那一刻，他的灵魂不可思议地寄宿在了初云的体内。当转世背后的真相被揭露，众人都陷入了沉默，无言以对。小慧试图保持冷静，向三人道别，独自一人行走在回家的孤独道路上，心中波澜起伏。他思考着千鹤急切希望找回女儿的心情。作为一个经历过母爱的女性。他深切地理解这份迫切与焦虑，那种情感是多么强烈而迫切。当他意识到自己即将将这具身体归还时，小慧感到一阵力不从心，无奈地坐倒在地。正当他考虑去探望一下千鹤的同时，却目睹了千鹤因为过度悲痛而力竭心脾、猝不及防的晕倒。深夜里，小慧躺在床上，思绪万千，终于回忆起了自己灵魂寄宿的那一段记忆。翌日，归介再次踏入那家温馨的小茶馆。茶馆的老板向他坦白了自己亲见过他妻子小慧的灵魂。此时，走进茶馆的小慧也开始了解到，手舞小姐对归介的情感深厚。她珍视着和他的每一刻相处，她仍旧耐心的等待着，希望能够继续与归介相伴。在深思中，她期望归介最终能找到属于他的幸福归宿。面对复杂的情感，小慧最终坚定心意，决定离开这段纠葛。归介带着复杂的心情，缓缓步出那个充满回忆的小茶馆。在离开的刹那，归介接过了小慧留给他的温馨纸条。他惊讶的发现。自己竟然变回了一个无忧无虑的小学生，他带着一颗忐忑的心，重返前世家人的温暖怀抱。当小慧意识到自己重返现世，并非转世投胎的轮回，他发现正是自己的灵魂意外附着在了一个孩童之身。面对这样的意外与困惑，他决定要离开，去寻找属于自己的道路。母亲千鹤凝视着回到身边的女儿，心中的烦躁消失无踪。他摒弃了曾经的急躁，开始认真倾听万里华的经历。万里华向母亲娓娓道来自己那段灵魂游荡的奇异生活。他感觉自己仿佛在做了一个悠长而奇异的梦。记忆中的那个晚上，妈妈希望他消失，他孤独的在公园徘徊。在那个夜晚，他遇到了一位温柔美丽的阿姨。阿姨的温柔像是一缕暖风。当他再次睁开双眼，他震惊的发现自己变成了一个对周遭人们完全无形的存在。他急匆匆的跑回自己的家，却看到了另一个与自己长得一模一样的女孩。他默默跟随着那个女孩，一路来到了学校的校园。那个女孩聪明伶俐，阳光烂漫，赢得了所有人的喜爱和欢迎。他心里默默感叹，原来这样的女儿才是妈妈真正期望的。为了母亲的幸福，他决定不再回家，避免打扰母亲的新生活。当万里华听到母亲的道歉，他内心的冰壁开始融化。他从床上爬起，跨过了隔阂，紧紧拥抱住了自己的妈妈。麻衣在再次失去母亲后，他的世界变得暗淡无光，重新陷入了孤独。他变得对周围的一切事物再也提不起兴趣，仿佛失去了生活的意义。归介也回到了过往日的自我，心中再无生气。他就像回到了那个僵硬。沉默的大叔，每当看到校服打扮的小学生走过，他的脑海中都会浮现出妻子童年的身影。小慧的灵魂注视着父女俩，他的心中焦虑不已，想要帮助他们恢复往昔的温馨。然而，他无法介入，只能在一旁无助的看着，内心充满了焦急。当守屋小姐在工作中遭遇上司的欺压，归介却无法像往常那样挺身而出。女儿麻衣，即便收到了男友的消息，也是选择漠视，不再像以前那样关心。万里华重新拾回了往日的自己。与好朋友们一同步入校园，享受着青春的校园生活。而弟弟有利则有幸与初云相遇。他得知自己之前之所以行为异常，是因为另一个灵魂的附体作祟，因此他才撰写出了那本描述转世轮回的小说。初云坚信了他的这番话语，毕竟他自认无法独自创作出如此内容的小说。有利以姐姐的经历来激励初云，告诉他要勇敢的直面生活。孤身一人的小慧无家可归，最终来到了一家小茶馆，在那里只有店主能够看见她的存在，并与她交谈。归介结束了一天的工作，回到家中，他发现莲丝因为担心麻衣，特地前来探望。然而麻衣拒绝了莲丝的关切，不愿与他进行交流。他坚持让莲丝先离开，不接受他的慰问。归介听从了女儿的意见，随后深刻反思了自己十年前的行为。他意识到自己当年对女儿的冷漠，造成了他长期无法摆脱失去母亲的痛苦。他回想起妻子变回小学生后对他说过的话，感悟到上天赐予的奇迹是为了给他一个纠正错误的机会。最终。归介找到了勇气，决定担起作为父亲的责任。他下定决心要带领家庭走出悲伤的阴霾。在工作上，他主动与上司交流，成功解决了守屋小姐和上司之间的问题。有利也带来了令人振奋的好消息。他决心为了姐姐而改变自己。
，不再让过去的失望重演。茶馆老板为了让小慧能看到有力的漫画，特意逐页展示。随后，他不经意的将漫画放在小慧面前，小慧看到漫画后感到非常欣慰。随后，他又去看望了万里华和他的母亲。千鹤正在向万里华讲述关于小慧及他们之间的故事，是小慧让他意识到了女儿万里华的珍贵，并给予了他许多温暖。小慧向所有人告别后。准备开始他的下一个生命轮回。就在此时，他看到万里华来到了他的面前。原来是这位女孩同情他，给予他一个完整的日子，以便他能与家人做最后的正式告别。十年前去世的妻子，变回一个小学生，在结婚纪念日当天出现。对龟介来说，这是一个无比惊喜的事件。此时，他正在厨房里准备煎蛋，门铃突然响起，龟介与麻衣急忙走向大门，目睹了童年模样的母亲再次现身。父女俩无法抑制，紧紧相拥。小慧向他们透露了这个秘密。这全是因为万里华和千鹤的慷慨赠与，他的魂魄得以借用万里华的躯体来向家人道一声长久的告别。小慧希望弥补对麻衣的遗憾，陪伴他挑选了众多服饰，还精选了一条珍贵的宝石项链。他愿麻衣永远铭记母爱，并以此为力量好好生活。龟介见到母女俩欢笑的模样，内心洋溢着欣慰。为了回应母亲的期望，麻衣也想为小慧做点什么。小慧建议麻衣向她的男友连斯表达歉意，目睹女儿与恋人恢复如初的关系，两人脸上浮现出满足的笑容。随后，连斯邀请他们共进晚餐。小慧提议来玩一个游戏，他叮嘱两人今后要互敬互爱，共同肩负起家庭的责任，这样他才能安心将麻衣托付给连斯。后来，他们一同前往了超市。龟介回忆起妻子开餐厅的梦想，遂拨通了同事手屋的电话，将妻子以小学生之身返回的歧视告诉了他，请求他帮忙将家布置成一家餐厅。得知此事的手屋终于理解了之前所有的迷惑。小慧让麻衣召集弟弟有力，完成了最后一次的见面。得知他的漫画即将出版。他感到无比的喜悦。当小慧返回家中，他惊喜地发现龟介为他准备的一切。门前竖立着小慧餐厅的标牌，家中已被布置的宛如一家精致餐馆。龟介宣布今天要实现他的梦想。他们的餐厅迎来了第一批客人，都是龟介的同事、小茶馆的老板和服务员，以及麻衣的男友连斯。见证了宾客们的到来，他们开始端上佳肴。小慧看着客人们欣喜地品尝他的料理，心中充满了满足感。他们纷纷拍照留念，直到宾客们陆续离去。首屋临行前，小慧将龟介托付于首屋照顾。正当小慧觉得这最后一天即将完美收官，她突然记起郊外那片未经打理的农田。为了不留下任何遗憾，麻衣急忙找到即将离去的莲丝，请求他驱车带着他们夜行赴农园。在田间，小慧回忆起与龟介往昔的时光，她嘱咐龟介，未来无论如何都要积极的生活下去。紧接着，他呼唤麻衣加入他们的行列。小慧心中有许多话想对女儿说，但转眼将之破晓。他们共同在这片土地上种下辣椒苗，在一声晚安中，小慧合上了双眼。当新的一天到来，女孩重新睁开眼睛。千鹤看到女儿万里华平安归来，心中既安慰又喜悦。父女俩返回家中，才意识到小慧已经偷偷更换了自己的衣物。原来她从始至终都觉得龟介挑选的衣服并不合她心意。日子继续，父女开始秉承小慧的遗愿，投入到充满活力的新生活中去。这便是小慧心底最深的期望。